నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మే ఎస్ డివి న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రైతు బజార్ల వద్ద గంటల తరబడి నిరీక్షించిన దొరకని కిలో ఉల్లి ధరాకాతంపై మండిపడుతున్న జనం అమ్మఒడి లబ్దిదారుల జాబితా ప్రకటించిన ప్రభుత్వం కోలాహలంగా మారిన వార్డు సచివాలయాలు అట్టహాసంగా కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ ప్రారంభం ద్వారకా నగర్ ఫిఫ్త్ లైన్ లో హోటల్ ను ప్రారంభించిన విఎంఆర్డిఏ చైర్మన్ ద్రోణం రాజు శ్రీనివాస్ రుచి సుషి నాణ్యతలో డాచి పడకుండా శాకాహార వంటకాలు అందిస్తామన్న హోటల్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ తిరుమలలో ఘనంగా శ్రీవారి చక్రతీర్థ ఉత్సవం ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించిన అర్చకులు ఉల్లి కోసం రైతు బజార్ల దగ్గర మహిళలు బారులు తిరుగుతున్నారు ఐదు గంటలు నిలబడినప్పటికీ కేజీ ఉల్లిపాయలు దాకడం గగనం అయిపోతోంది బయట మార్కెట్లో కేజీ ఉల్లి రెండు వందలు ఉండడంతో మహిళలంతా రైతు బజార్లపైన ఆధారపడుతున్నారు దీంతో రైతు బజార్లన్నీ కోలాహలంగా మారాయి ఉల్లి ధరలు ఇప్పటికీ దిగిరాలేదు ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తున్న ఉల్లి కోసం జనం ఎగబడుతున్నారు విశాఖ నగరంలో రైతు బజార్ల తెల్లవారుజాము నుంచి ఉల్లి కోసం కిలోమీటర్లు లెక్క బారులు తీరుతున్నారు సీతమధార రైతు బజార్లో భారీగా వచ్చిన మహిళలతో ట్రాఫిక్ కూడా అంతరాయం ఏర్పడింది ఒక సీతమధార రైతు బజార్లోనే కర్నూలు ఉల్లి అరవై ఐదు బస్తాలు ఏ ఒక్క రోజుకు వచ్చింది నాలుగు కౌంటర్ల ద్వారా కేజీ ఉల్లిపాయలు ఇరవై ఐదు రూపాయల చొప్పున విక్రయిస్తున్నా ఏమాత్రం సరిపోలేదు దీంతో మరో రకం కృష్ణపట్నం నుంచి ఉల్లిని రప్పించారు ఇది కేజీ యాభై రూపాయల చొప్పున విక్రయించారు అయినప్పటికీ ఉల్లి కొరత తీరలేదు వేల కొద్దీ జనం క్యూలైన్లో నిలబడితే కనీసం రెండు వందల మందికి కూడా ఉల్లి దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉల్లి సమస్య వేధిస్తూనే ఉంది విశాఖలోని అన్ని రైతు బజార్లలో ఉల్లి సరఫరా చేస్తున్నప్పటికీ అది ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదు ప్రస్తుతం బహిరంగ మార్కెట్లో కూడా అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్న ఉల్లిని జనం కూడా కొనలేని పరిస్థితి నెలకొంది ధరలు అదుపు చేయడంతో ప్రభుత్వం విఫలమైందని మహిళలు వాపోతున్నారు గంటల తరబడి వేచి ఉన్న కిలో ఉల్లి దొరకడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సబ్సిడీ ఉల్లితో పాటు కృష్ణపట్నం నుంచి కూడా ప్రత్యేకంగా ఉల్లిని ప్రభుత్వం దిగుమతి చేసుకుంటుంది సబ్సిడీ ఉల్లి ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఉంటే కృష్ణపట్నం ఉల్లి కేజీ యాభై రూపాయలకు రైతు బజార్లో విక్రయిస్తున్నారు ప్రస్తుత అవసరాలకు అనుగుణంగా మనిషికి ఒక్కింటికి కేజీ మాత్రమే ఇస్తున్నామని ఈ పరిస్థితి త్వరలోనే గట్టెక్కుతుందని ఆశాభావాన్ని ఎస్టేట్ ఆఫీసర్ వ్యక్తం చేశారు కేజీ ఉల్లిపాయలు ఇరవై ఐదు రూపాయలు చొప్పున మనిషి కేజీ చొప్పున ఉదయం ఏడు గంటలు స్టార్ట్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా లైన్లు అలాగే ఉన్నాయి ఇస్తుంటే ఇంకా ఎక్కువ మంది జనాలు లైన్లో నిల్చోవడం జరుగుతుంది దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే బయట మార్కెట్ లో ఉల్లిపాయ నూట యాభై రూపాయలు కేజీ ఉండడం వల్ల అందరూ కూడా ఇరవై ఐదు రూపాయలకి అతి అతి తక్కువ ధరకే గవర్నమెంట్ ఇస్తుందని అందరూ కూడా రైతు బజార్లపై ఆశ్రయించడం జరుగుతుంది ఇది ప్రధానమైన కారణము దీనివల్ల మాత్రమే మన రైతు బజార్ల మీద తాకిడి పెరిగింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు కేపీ ఉల్లిపాయలు అని మనకి వచ్చాయండి కృష్ణపట్నం ఉల్లిపాయలు అవి కేజీ యాభై రూపాయలు చొప్పున ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవి కూడా యాభై ఐదు బస్తాలు వచ్చినాయి అవి కూడా నాలుగు కౌంటర్లో సరిది ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన కౌంటర్ పెట్టి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఉల్లి దిగుమతి లేకపోవడం కర్నూలు జిల్లాలో ఉత్పత్తి అవుతున్న ఉల్లిని ఎగుమతి చేయడం వల్ల రాష్ట్రంలో ఉల్లికి కష్టాలు తప్పడం లేదు ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కూడా కర్నూలు నుంచి ఎగుమతి అయ్యే ఉల్లిని నిలుపుదల చేసింది కృష్ణపట్నం నుంచి రప్పించడంతో కొంత మెరుగైంది అమ్మఒడి పథకానికి సంబంధించి లబ్దిదారుల జాబితా సచివాలయంలో ప్రకటించారు చాలా మంది పేర్లు లేకపోవడంతో మహిళలు అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు పేర్లు ఉన్నవారు మాత్రం సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ప్రత్యేక దరఖాస్తు పత్రంపై సంతకాలు చేసి వార్డు వాలంటీర్లకు అప్పగిస్తున్నారు దీని ప్రకారం మళ్లీ వాలంటీర్లు సర్వే చేయనున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న అమ్మఒడి పథకానికి విశేషమైన స్పందన లభిస్తోంది స్కూల్ కు పిల్లాడిని పంపే ప్రతి తల్లి ఖాతాలో పదిహేను వేల రూపాయలు జమ చేస్తారని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటించారు దీంతో ఈ పథకానికి విశేషమైన స్పందన లభించింది ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించినట్టుగానే దరఖాస్తు చేసుకున్న వారి లబ్దిదారుల వివరాలను కూడా సచివాలయ కార్యాలయంలో సోమవారం ప్రకటించారు కొంతమంది బ్యాంకు అకౌంట్లు లేని వాళ్లు గడువులోగా దరఖాస్తు సమర్పించని వారి పేర్లు జాబితాలో లేవు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో చదివే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ఆయా స్కూళ్ల యాజమాన్యాలే అమ్మఒడి పథకానికి దరఖాస్తు చేశాయి ఒక ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు చదివినా ఒకరికే ఈ పథకాన్ని వర్తింపజేయనున్నారు నేషనల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కోసం ప్రయత్నించి చాలా మంది విఫలమయ్యారు అలాంటి వారికి మాత్రం జాబితాలో చోటు దక్కలేదు 
అయితే గ్రామ సచివాలయ కార్యాలయాల్లో వాలంటీర్లు స్వచ్ఛందంగా ఈ రానివారి పేర్లు తీసుకోవాలి కావాల్సిన బ్యాంకు అకౌంట్లు ఆధార్ కార్డులతో దరఖాస్తు చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనున్నారు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయకపోవడం వల్ల తాము ఇబ్బందులు పడుతున్నామని చాలా మంది మహిళలు తెలిపారు అమ్మఒడి జాబితా ప్రకటించడం పట్ల చాలా మంది హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఈ జాబితాలో పేరున్న ప్రతి దరఖాస్తుదారుడి ఇంటికి వెళ్లి వాలంటీర్లు తిరిగి సర్వే చేస్తారు వారందరికీ జనవరి తొమ్మిదిన తల్లుల ఖాతాలో పదిహేను వేల రూపాయలు జమ కానుంది వీరందరికీ జనవరి తొమ్మిదవ తేదీన తల్లుల ఖాతాలో పదిహేను వేల రూపాయలు జమ కానుంది నోరూ నుంచే రుచులను అందించే కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ విశాఖ వచ్చేసింది ద్వారకా నగర్ ఫిఫ్త్ లైన్ లో నూతనంగా నెలకొల్పిన హోటల్ ప్రారంభోత్సవం అట్టహాసంగా జరిగింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శాకాహార భోజనంలో ఓ బ్రాండ్ గా మారిన సుబ్బయ్య గారి హోటల్ భోజన ప్రియులను రారమ్మంటూ ఆహ్వానిస్తోంది జగమెరిగిన బ్రాహ్మణునికి జంధ్యమేలా అన్నట్టు తెలుగు ప్రజలకు కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ పరిచయం పెద్దగా అక్కర్లేదు ఇక్కడ రుచులు నాలుగుపై నాట్యమాడుతాయి ఏ వంటకం తిన్నా ఆహా ఏమి రుచి తినరా మైమరిచి అనిపిస్తాయి అమ్మ చేతి వంటను రుచి చూపిస్తాయి అరిటాకులో వడ్డించే ప్రతి వంటకం ఔరా అనిపిస్తుంటాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో కాకినాడ కేంద్రంగా ప్రారంభమైన సుబ్బయ్య గారి హోటల్ శాఖోపశాఖలుగా విస్తరిస్తోంది శాఖాహార భోజన ప్రియులు ఎన్నిసార్లు వచ్చి విందు ఆరగించినా మళ్లీ మళ్లీ రావాలనిపిస్తుంది రుచి శుచి నాణ్యత విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా సాంప్రదాయ భోజనాన్ని కొసరి కొసరి వడ్డించడంలో సుబ్బయ్య గారి హోటల్కు సాటి మరోటి లేదు ఇక్కడ ఇచ్చే ఆతిథ్యానికి వినియోగదారులు మంత్రముగ్ధులై పొంగిపోతుంటారు ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల ఏమేమి కావాలో అడిగి మరీ వడ్డించడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత ఇక బుట్ట భోజనం అయితే ఆ విందు ఇంటిల్లపాదికి పసందే ఇలా అన్నీ కలిసిన సాంప్రదాయ రుచుల సమ్మేళనమే ఓల్డ్ అండ్ ఒరిజినల్ కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ ద్వారకా నగర్లోని ఫిఫ్త్ లైన్లోని సావిత్రి సమిట్ భవన సముదాయంలో అత్యాధునిక వసతులతో నాలుగు అంతస్తుల్లో కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ను తీర్చిదిద్దారు సుబ్బయ్య పెద్ద కుమారుడు హోటల్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ సుబ్బయ్య మనుమడు మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ బాలాజీ ఎండి ఎంవి చౌదరిల ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా ఏర్పాటైన ఈ హోటల్ను విఎంఆర్బిఏ చైర్మన్ ద్రోణంరాజు శ్రీనివాసరావు ప్రారంభించారు వెంకటేశ్వర వంటశాల పేరిట ఏర్పాటు చేసిన హైజనిక్ కిచెన్ను ఏపీ హోటలియర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సాయిరాం పార్లర్ అధినేత తాళ్లూరి సత్యనారాయణ ఏసీ రెస్టారెంట్లను సుబ్బయ్య కుమారుడు శ్రీనివాస్ డైమండ్ ప్యారల్ హోటల్ అధినేత వట్టికూటి రాధాకృష్ణులు ప్రారంభోత్సవం చేశారు క్యాష్ కౌంటర్ను వ్యాపారవేత్త గణేష్ ప్రారంభించారు అనంతరం అతిథులంతా సుబ్బయ్య గారి హోటల్లోని రుచులను ఆస్వాదిస్తూ ఆరగించారు హోటల్ నిర్వహణలో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ విశాఖలో ప్రారంభించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని విఎంఆర్బిఏ చైర్మన్ ద్రోణంరాజు శ్రీనివాసరావు హోటలియర్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సిఎస్ఎన్ రాజు గణేష్ ప్రగతి అన్నారు నాణ్యతలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా సంతృప్తికరమైన సాంప్రదాయ భోజనాన్ని అందించడంలో సుబ్బయ్య గారి హోటల్ అగ్రగామిగా నిలుస్తుందని చెప్పారు విశాఖవాసులు మరింతగా ఆదరించాలని ఆకాంక్షించారు సుబ్బయ్య హోటల్ అని కాకినాడలో చాలా ప్రాచుర్యం పొందినటువంటిది పురాతనమైనటువంటిది అది విశాఖపట్నంలో కూడా ఒక బ్రాంచ్ ఇక్కడ ప్రారంభించడం అన్నది నిర్వాహకుల్ని సుబ్బయ్య గారు అబ్బాయి గారిని శ్రీనివాస్ గారిని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను తప్పకుండా ఈ నగరానికి ఇది ఎంతోమంది వచ్చి ఇక్కడ దీనికి సేవించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను ఇది ఇంకా దిన దిన అభివృద్ధి చెందాలని మన సారా కోరుకుంటున్నాను మహానగరానికి సుబ్బయ్య గారు భోజన హోటల్ రావటం అనేది చాలా గర్వించిన విషయం ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మన విశాఖపట్నంలో మామూలుగా భోజనం జరుగుతుంది 
ఇల్లు వేది ఇల్లు వేది కావాలంటే శుభ్రంగా శుభ్రంగా భోజనం వాళ్ళకి రావాలి అంత బాధపడతారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక అమ్మ ఉండి వడ్డించే ఎలా వడ్డింటారో అలా క్లైమేట్ చేసి వడ్డించడం అన్నది ఈ విశ ఈ సుబ్బయ్య గారు కాకినాడ సుబ్బయ్య గారు వాటి యొక్క ప్రత్యేకత ఆయన లేని ప్రత్యేకత ఏంటంటే సుబ్బయ్య గారు హోటల్ లేని ప్రత్యేకత ఏంటంటే నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటిస్తూ రుచి మరియు హాస్పిటాలిటీ హాస్పిటాలిటీ విషయంలో సుబ్బయ్య గారిని మించిన హోటలు మన ఈ ప్రాంతాల్లో చాలా అరుదు ఎందుకంటే కొసరు కొసరు వడ్డించడంలో వారు ఏదేమి గన్నవారు ఇక్కడ విశాఖ పుర ప్రజలు వారు పెట్టి దాదాపు నలభై యాభై రకాల పంటలు పిండి వంటలు ఆరగించి వారి ఆతిథ్యం స్వీకరించి వెళ్ళాలని మా అందరి తరఫున మా ప్రార్థన గారు మెస్ అంటే తెలియని వాళ్ళు లేరు చాలా మందికి అది ఎలా ఉంటుంది అని రుచి చూడాలని కోరిక ఉంటుంది మన వైజాగ్ లో కూడా ఉంటే చాలా బాగుంది అని అనుకునే వాళ్ళ కోరిక తీరింది సో చాలా సంతోషంగా ఉంది వీళ్ళు ఇక్కడ పెట్టట అండ్ రకరకాల రుచులు అదే చెప్తున్నారు థర్టీ వెరైటీస్ థర్టీ వెరైటీస్ చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తమ హోటల్ విస్తరిస్తుండటంతో నాన్న సుబ్బయ్య గారి కల సాకారం అవుతోందని సుబ్బయ్య తనయుడు శ్రీనివాస్ తెలిపారు ఇన్నేళ్ల ప్రయాణంలో తమ ఉన్నతికి వినియోగదారుల ఆదరాభిమానాలే కారణమని చెప్పారు సాంప్రదాయ వంటకాలను అత్యంత నాణ్యతా ప్రమాణాలతో అందించి వినియోగదారుల మనసు గెలుచుకున్నామని చెప్పారు అదే పంధాలో విశాఖలో నోరూరించే మరిన్ని రుచులను భోజన ప్రియులకు అందిస్తామని తెలిపారు మా నాన్నగా ఫస్ట్ మా ఆయన నెల్లూరు నుంచి వచ్చి నెల్లూరు నుంచి వచ్చి ముందు మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు చేసుకుని వంట చేసుకున్న వారండి అప్పుడు ఫస్ట్ రాయి భోజనం తర్వాత చేప భోజనం తర్వాత ఈ రాయి భోజనం వేసే హోటల్గా చేసి 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 మాకు ఇచ్చేయండి మా నాన్నగారి పేరు ఎలాగైనా నిలబెడతాం మేము తప్పకుండా మా సాయశక్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా సాయశక్తిగా మేము చేస్తామని ఇదే మా కోరిక కూడా నిలబెడాలని మనసారా మీరు జీవించాలని కోరుకుంటున్నాను అదే ఫార్మా వ్యవసాయం దగ్గరుండి బాధ్యతగా మేము పూనుకుంటామని ప్రతిదీ కూడా టెస్ట్ చేసే నేను పంపిస్తాను లైన్లోకి క్యాటరింగ్ అయినా సరే ప్రతిదీ కూడా టెస్ట్ చేసే పంపిస్తాను సరే అది మాకు ఇచ్చిన వరం అని మన ఆయన ఊరు కూడా ఏదైనా సరే దగ్గర ఉంటుంది అని అవ్వదు బుట్ట బుట్టబోయి కూడా మాది స్పెషల్ అండి బుట్టబోయి ఎవరికి ఏం తెలిసేది కాదు కానీ ఇప్పుడు బుట్టబోయి అంటే ఫ్యామిలీ ప్యాకింగ్ ఉంది బుట్ట కోరేసి పెట్టేసి ప్యాకెట్లు సాంబారు పెరుగు పలావు పులిహోర స్వీటు అన్నీ వేసి మధ్య పులుసు అన్నీ వేసి బుట్ట పెట్టి ఫ్యామిలీ సెట్గా ఇస్తా ఉంది ఇంటి భోజనాన్ని మైమరిపించేలా వండి వడ్డించడంలో కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకుంది విశాఖలోనూ ఆ సాంప్రదాయ వంటకాలు ఘుమఘుమలాడుతున్నాయి మరెందుకు ఆలస్యం సుబ్బయ్య గారి హోటల్లో సుష్టిగా బోంచే సొద్దాం రండి తిరుమలలో టీటీ చక్రతి దమ్ముకోటిని ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీవారి ఆలయ అర్చకులు పరివారకులు భక్తులు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా శ్రీవారి ఆలయానికి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే చక్రతి దానికి చేరుకున్నారు అక్కడ అభిషేకాలు పుష్పాలంకరణ హారతి చేపట్టారు అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు పురాతన చరిత్ర నేపథ్యం ఉన్న చక్రతి దానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది తిరుమలలోని శేషగిరిలో వెలిసిన అరవై ఆరు కోట్ల తీర్థాలలో ఈ చక్రతి దాన్ని ప్రముఖ తీర్థంగా చెప్పుకుంటారు జీవించి డెబ్బై వార్డు చిన్నముష్టి వాళ్ళు వేంచేసి ఉన్న పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో హనుమతి లక్ష సింధూర అర్చన ఘనంగా నిర్వహించారు ఆలయ ధర్మకర్త శంకర్రావు ఆధ్వర్యంలో ఈ వ్రతాన్ని జరిపారు వేకోజామునే స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించామని శంకర్రావు అన్నారు స్వామివారికి ప్రీతికరమైన లక్ష సింధూర అర్చనలో హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేస్తే ఆయురోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులందరూ కూడా పాల్గొని స్వామివారి కృపకి పాత్రలుగా కాదని కోరుతున్నాను ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ కార్యసిద్ధి పద్యం వివరమైన మందిరం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ప్రతి ఏట కూడా ఈ హనుమత జయంతి జయంతి కార్యక్రమంలో చేయడం జరుగుతున్నది అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం కూడా చేయడం జరిగింది అలాగే రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మంచి ఇంకా ఇక్కడ మనకి స్వామివారి అభివృద్ధి స్వామివారి కార్యక్రమాలు కూడా 
చేసి ఇక్కడ భక్తులందరూ కూడా స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకొని కొలకొక పాత్రలు కావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను ఇదే వ్రతాన్ని అశోకంలో ఉన్నప్పుడు సీతాదేవి శ్రీరాముల వారు ధర్మరాజు మొదలగు వారంతా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసి ఎంతో ఫలితాన్ని పొందారు రాజ్యాన్ని పొందారు అందరూ సుఖ సంతోషాలంతా ఉండాలి అంటే ఈ అనుమతి వ్రతాలతో పాల్గొనాలి పాల్గొని స్వామివారి తీర్థ ప్రసాద స్వీకరించి హం హనుమతి ఏ నమ అనే దివ్య మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు జపిస్తూ హనుమంత చాలా నిత్య పారాయణ చేస్తూ స్వామివారిని ఫ్రీగా కొలిచిన వారికి ఈ యొక్క లోకంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆయుహు ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ధనం ధాన్యం పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధి వంశాభివృద్ధి కూడా జరుగుతుందని పెన్షన్ ఆర్టీసీ ఛార్జీలు ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ సిపిఐ ఆందోళనకు దిగింది బస్ ఛార్జీలు పెంపుడు నిరసిస్తూ ఆ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చిన్న ముష్టివాడ జంక్షన్ వద్ద నిరసన తెలిపారు ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఆర్టీసీ నష్టాలను భర్తీ చేసే పేరుతో పల్లె వెలుగు సిటీ సర్వీసు ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులకు ఛార్జీలు పెంచడంపై ప్రజలు భారం వేయడమేనని సిపిఐ నాయకులు శ్రీనివాస్ రాంబాబులు మండిపడ్డారు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అన్వేషించకుండా ప్రజలు నడి విడిచే కార్యక్రమాన్ని ధ్యేయంగా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం దుర్మార్గమని అన్నారు వెంటనే నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజలపై అనేక భారాలు మోపుతుంది నిన్నటి వరకు భవన నిర్మాణ కార్మికులకి పనులు లేక ఇబ్బందులు మీరు ఇసుకని ఇసుక పాలసీ తెస్తామని ఇసుక లేక పనులు లేక చేశారు తర్వాత ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు కూడా కొనుక్కోలేని పరిస్థితికి కేజీ నూట యాభై రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు కూడా బయట బ్యాక్ బ్లాక్ మార్కెట్ ని తెచ్చారు అలాగే రైతు బాధలు ఇస్తున్నారు కానీ కానీ అందరికీ అందట్లేదు అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఒకటి తెచ్చారు ప్రజలపై వారానికి ఈ రోజు ఆర్టీసీ బస్ ఛార్జీ లాస్ లో ఉందని చెప్పి బస్ ఛార్జీలు పెంచడానికి కిలోమీటర్ ఇరవై పైసలు చెప్పిన పెంచడానికి ప్రభుత్వ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ నిర్ణయాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని భారత్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిబిఐ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆర్టీసీ నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఏమైనా జీతం తీసుకోవడం మానేస్తాను రా మీ జీతాలు ఏమైనా ప్రభుత్వ ప్రజలకు ఏమైనా ఇస్తాను రా మీరు తీసుకున్న జీతాలు ఒక సంవత్సరం నెల రో కనీసం ఆర్టీసీకి ప్రకటించండి అప్పుడు ఏది లాస్ లో ఉండదని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం స్పందనకు వచ్చే అర్జీలన్నింటినీ పెండింగ్ లో లేకుండా చూడాలని జాయింట్ కలెక్టర్ ఎల్ శివశంకర్ అధికారులను ఆదేశించారు సోమవారం కలెక్టర్ కార్యాలయంలో స్పందన కార్యక్రమానికి వచ్చిన అర్జీలను ఆయన స్వీకరించారు ఒక సోమవారం రోజునే ఎందు యోధుల ముప్పై ఏడు అర్జీలను ఆయన స్వీకరించారు జేసీతో పాటు జేసీ రెండు సూర్యకళ డిఆర్ఓ శ్రీదేవి ఇతర అధికారులు ప్రజల నుండి అర్జీలు స్వీకరించారు ఏపీ ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఈశ్వరరావు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు ఎన్జిఓ కార్యాలయంలో నామినేషన్ ప్రక్రియ ఉత్సాహంగా సాగింది ఈశ్వరరావు ప్యానెల్ మాత్రమే నామినేషన్లు దాఖలు చేయడంతో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ఎన్నికల అధికారిగా ఉన్న తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎన్జిఓ సంఘం అధ్యక్షుడు బూరిగా ఆశీర్వాదం ప్రకటించారు మొత్తం పదిహేను పోస్టులకు గాను ఈశ్వరరావు ప్యానెల్నే నామినేషన్ దాఖలు చేసింది మిగతా ప్యానెల్స్ నామినేషన్ లేకపోవడంతో ఏకగ్రీవమైంది రెండు వేల పది నుంచి విశాఖ జిల్లా ఎన్జిఓ సంఘం అధ్యక్షుడుగా ఈశ్వరరావు కొనసాగుతున్నారు నాలుగోసారి కూడా ఆయనే విజయం సాధించడం విశేషం ఉద్యోగుల సమస్యల పట్ల అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్నామని అదే తనను గెలిపించిందని ఈశ్వరరావు చెప్పారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన పీఆర్సీ ఇతర డిమాండ్లు అమలు కోసం ఈ నెల పదవ తేదీన కలెక్టరేట్ల ఎట్ల పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు ఇరవై రెండు పదకొండున ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే ఈవేళ జిల్లా శాఖకి నామినేషన్ పర్వం మొదలైంది నామినేషన్లు పది నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు అని చెప్పేసి ఎలక్షన్ అధికారి అయినటువంటి బూరుగు ఆశీర్వాదం గారు ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ వారికి ఈ రోజున నామపత్రాలు మా అఫీషియల్ ప్యానల్ పక్షాన మేము సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ రోజున ఏపీ ఎన్జిఓ సంఘం ఎప్పుడు కూడా ప్రజాస్వామికంగానే పత్రికా ప్రకటనలు ఇచ్చి వైడ్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చే ఎన్నికలు జరుపుకోవడం అన్నది ఆనవాయితీగా ఉంది ఏపీ ఎన్జిఓ సంఘం విశాఖ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తాలూకా స్థాయి నాయకత్వం నుంచి ఇక్కడ సిటీ స్థాయి నాయకత్వం వరకు కూడా మా అఫీషియల్ ప్యానల్ బలపరచడం జరిగింది మరి వారికి ఎంతో నమ్మకం ఉంచి మా మీద మరి గతంలో మేము చేసినటువంటి ఉద్యోగులకి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల మీద మేము తీసుకున్నటువంటి చర్యలకి ఈవేళ అన్ని తాలూకా ఇంట్లు కూడా పద్నాలుగు తాలూకా ఇంట్లు కూడా మమ్మల్ని ఈవేళ సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ సమక్షంలో ఈవేళ నామినేషన్ మేము సబ్మిట్ చేసాం మరి రాబో రానున్న రోజుల్లో కూడా ఈ విశాఖ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులందరికీ కూడా 
మేము ఆర్నెస్లో కష్టపడి వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే జిల్లా కలెక్టర్ వారి దగ్గర కానివ్వండి జిల్లా అధికారుల దగ్గర కానివ్వండి ఏ సమస్యలు ఉన్నా సరే పరిష్క పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి రాజన్యూ కాలనీలో జీఎంసీ హై స్కూల్ స్వర్ణోత్సవాలను పూర్వ విద్యార్థులు ఘనంగా నిర్వహించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆరుభవించినాయి విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకున్న పూర్వ విద్యార్థులంతా ఏకమై పాఠశాల స్వర్ణోత్సవాలను ఘనంగా చేశారు అప్పటి స్కూల్లో పాఠాలను బోధించిన యాభై మంది గురువులను సత్కరించారు కార్యక్రమానికి ఏయూఈసీ ఆచార్య ప్రసాద్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు పాఠశాల అభివృద్ధి కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రతి ఒక్కరూ తాము చదువుకున్న విద్యాలయాన్ని ఒక దేవాలయంగా భావించాలని ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ చైర్మన్ కరుణాకర్ అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కార్యదర్శి విక్రమ్ గౌడ్ అధ్యక్షుడు గురు గోవింద్ సింగ్ సురేష్ విజయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు హజరత్ మహబూబ్ సుబాని వారి గ్యారి షరీఫ్ ఉరుసు ఉత్సవం పురస్కరించుకుని ముస్లిం సోదరులు ర్యాలీ నిర్వహించారు పెందుర్తి ద్రోణం రాజు నగర్ నుండి రాజియా మసీదు వరకు ర్యాలీ సాగింది వాలి అలా గౌస్ అలాం జన్మదినం సందర్భంగా ప్రతి ఏటా ఈ ర్యాలీ నిర్వహిస్తామని రహ్మాన్ తెలిపారు అనంతరం మసీదులో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించామని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం సోదరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పెందుర్తిలో కొత్త రోడ్లో ఉన్న పెందుర్తి మసీద్ వరకు ముస్లిం దగ్గర గమనం జరుగుతుంది మసీద్ జమా సభ్యులు అందరం కలిసి మసీదులో ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క గంత గురించి భయాలు ఉంటుంది ప్రత్యేకంగా తెలుగులో అరబీలో ఉంటుంది ఆ కార్యక్రమం అనంతరం మసీదులో పాత్య కార్యక్రమం ఉంటుంది ఆ పాత్య కార్యక్రమం తర్వాత డబ్బులు అంటే ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరు అందులో పాల్గొని ఫోన్ చేసి पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में उनके नाम से जुलूस बनाया जाता है और उनकी मोहब्बत का सबूत नारा बात हेडलाइंस मारो सारी रायतु बाजार लवाद गंटल तरबड़ी निरीक्षण चुनाव दौरा का निकलो उल्ले थरा कातम पे मंडी पर तुना जन्म అమ్మఒడి లబ్దిదారుల జాబితా ప్రకటించిన ప్రభుత్వం కోలాహలంగా మారిన వార్డు సచివాలయాలు అట్టహాసంగా కాకినాడ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ ప్రారంభం ద్వారకా నగర్ ఫిఫ్త్ లైన్ లో హోటల్ ను ప్రారంభించిన విఎంఆర్డీఏ చైర్మన్ ద్రోణం రాజు శ్రీనివాస్ రుచి సుషి నాణ్యతలో డాచి పడకుండా శాకాహార వంటకాలు అందిస్తామన్న హోటల్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ తిరుమలలో ఘనంగా శ్రీవారి చక్రతీర్థ ఉత్సవం ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించిన అర్చకులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని వార్త విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి